നമസ്കാരം ഇ സി നേഴ്സിംഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സി ഒ പി ഡി അഥവാ ക്രോണിക് അബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമോണറി ഡിസീസ് നമുക്കൊരു സിനേരിയ നോക്കാം ശാന്ത ചേച്ചിക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ശാന്ത ചേച്ചി ഡിസ്മി ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫാറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് ടയർഡ് ആയിട്ട് ഇ ആറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇ ആറിൽ നമ്മുടെ നേഴ്സ് റാണി റാണി നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് റാണി നേഴ്സ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചേച്ചീനെ സി ഒ പി ഡി എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ റാണി നേഴ്സ് നമ്മുടെ ശാന്ത ചേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സി ഒ പി ഡി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക റാണി നേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശാന്ത ചേച്ചി സുഖമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സി ഒ പി ഡി എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് അബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോമിനെ ഡിസീസ് അഥവാ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ യൂഷ്വലി കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൻസ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സി ഒ പി ഡി പലർക്കും അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശാന്ത ചേച്ചിയുടെ കേസിൽ ചേച്ചിക്ക് അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ക്രോണിക് പ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആൻഡ് എംഫസിമ ക്രോണിക് പ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഫ്രം ദ ടേം ഇറ്റ്സ് ലവ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് പ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നല്ലേ ഐ ടി ഐ എസ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നാലും എന്താണ് അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഇപ്പം പ്രോങ്കൈറ്റിസ് പ്രോങ്കിയോളജിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് പ്രോങ്കിയോളജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രോങ്കിയൾ ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് പ്രോങ്കിയോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നീർക്കെട്ടുണ്ടാവും ജലാംശം കൂടും അപ്പം ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജലാംശം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രാക്കൾസ് ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കുറേ നാളായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജുഗുലാർ വീനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ജെ വി ഡി ജുഗുലർ വീനസ് ഡിസ്റ്റൻഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കോർപ്പൾമണൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് കോർപ്പൾമണൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ക്രോണിക് സി ഒ പി ഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എംഫസിമ എംഫസിമ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോങ്കോൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പോകുന്നത് ലെങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അൽവിയോളൈ അല്ലേ അൽവിയോളൈ അൽവിയോളൈ ചെറിയ മുന്ത്രി മുന്ത്രിക്കൊലകളെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൽവിയോളൈ എങ്ങനെ ഇരിക്കണത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും മുന്ത്രിക്കൊലകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്രോങ്കോൾസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കൊലകൊലകളായിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇവനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സാധനം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അൽവിയോളൈ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ഈ അൽവിയോളൈ മുന്തിരിക്കൊല പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ലെറ്റ്സ് എൻ്റെ അറ്റത്ത് ബലൂൺ പോലൊരു ടിപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബലൂൺ പോലെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എംഫസിമ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് എംഫസിമയിൽ ഈ അൽവിയോളെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ബലൂൺ പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പോലെയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് അപ
നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പം സി ഒ പിയിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ത്രീ വരെ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് എയർ ട്രാവഡ് ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടി ഹെൽത്ത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എക്സാസിബ്രേഷൻ ഓഫ് സി ഒ പി ഡി ഈ സി ഒ പി ഡി വളരെ എന്താ പറയുക സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാറ്റുറേഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പം അവരുടെ എയ്റ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ സയൻസ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശാന്ത ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായ പോലെ ഡിസ്മിയ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അവർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സി ഒ പി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് എംഫസിമിക്കുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബാരൽ ചെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിക് സിംറ്റംസ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇവരുടെ സാധാരണ ഈ കണ്ടു വരുന്നത് സി എങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് സി ഒ പി ഡി വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് സി ഒ പി ഡി കണ്ടു വരുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷനിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോ സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആൽഫ ട്രിപ്സിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് സി ഒ പി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ശാന്തേച്ചി വന്നു ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ റഫർ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് സി ഒ പി ഡിയുടെ കേസാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചെസ്റ്റൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ ലിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ക്രാക്കേഴ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വീസസ് കാ കേൾക്കാൻ പറ്റും വീസിങ് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓസ്കൽട്ടേഷനിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ എംഫസിമുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാരൽ ചെസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ബാരൽ ചെസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അത് കൂടാതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം അല്ലേ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം എന്താ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലെങ്സ് ഒക്കെ ഹൈ പ്രീ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ചില കേസസ് ഹൈ പ്രീ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി ടി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്ത് ടെസ്റ്റാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ പി സി ഒ ടു പി ഒ ടു ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നോർമൽ പി എച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നോർമൽ പി എച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പി എച്ച് സാധാരണ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവിലും കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അസിഡിക് ആയിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽക്ലോട്ടിക് ആയിരിക്കും അപ്പം സാധാരണ സി ഒ പി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് യൂഷ്വലി ദിസ് വിൽ ബി ലെസ് ദൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അവർ അസിഡിക് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ അളവായിരിക്കും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കും യൂഷ്വലി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീസോ സെവൻറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓ പി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അവർ എന്ത് സിറ്റുവേഷനും കൂടെ കടന്നു പോക
റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ക്യാരി ഓക്സിജൻ അറൗണ്ട് അല്ലെ എഴുത്രോ പോയിസസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ബിക്കോസ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കണ്ടേ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സി ഒ പിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല അപ്പം ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആർ ബി സിസ് കൂടുതലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു മീറ്റ് അപ്പ് ദ ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ അവർക്ക് പോളിസൈത്തീമിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇ ആറിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കി ആ പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റമൊക്കെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് അവർ നോക്കി സി ഒ പി ഡി അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് എക്സാസ് പ്രഷൻ ഓഫ് സി ഒ പി ഡി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ റാണി നേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് ഈ റാണി നേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ഈ പേഴ്സന് ഈ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പിറേറ്റ് ഡിസ്ട്രസ്ഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പൊസിഷൻ എന്ത് പറയുന്നത് അറിയാമോ ട്രൈപോഡ് പൊസിഷൻ അപ്രൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് അപ്രൈറ്റ് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്ഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ആദ്യം ചെറിയ സപ്ലിമെൻ്റൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെറിയ റിലീഫ് ഉണ്ടാവും ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ലിപ് ബ്രീത്തിങ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ആണോ നോ 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 സി ഒ പി ഡിക്ക് ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ലിപ് ബ്രീതിങ് പേഷ്യൻ്റ് ട്രൈപോഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലൊക്കെ അപ്രൈറ്റിലൊക്കെ നിരന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിപ് ബ്രീതിങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക റാണി നേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലിപ് ബ്രീതിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മൂക്കിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയാം ടു സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രേസ് ചെയ്യുക വായ കൂടെ ടു സെക്കൻഡ് നോസ് കൂടെ വായ കൂടെ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലിപ് ബ്രീതിങ് ഇതായിരിക്കും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയ സ്റ്റേജിലാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ പോലെയുള്ള പഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ദ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയറൊക്കെ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈപാപ്പ് ബൈപാപ്പാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ഒ പി ഡിയിൽ വന്നു ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആറിൽ അവർ ചെയ്യുക ബൈപാപ്പ് ചെയ്യും പേഷ്യൻ്റെ ബൈപാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പതുക്കെ പേഷ്യൻ്റെ ബൈപാപ്പിൽ നിന്ന് വീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓട്ടുലിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ സെറ്റാക്കും യൂഷ്വലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സി ഒ പി ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ഇവർക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും സമയത്ത് അവരുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നവരെ പിന്നെ അവർക്ക് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് മേ ബി ദിവസത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവർക്ക് പഫേഴ്സ് കൊടുക്കണം കാണാം പഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റീസ് കൊടുക്കണം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൽബുട്ടമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അട്രുവാൻഡ് പോലെയുള്ള ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റീസ് കൊടുക്കണം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് പഫേഴ്സ് കൊടുക്കണം കാണാം ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ പോലെയുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് പഫേഴ്സ് കൊടുക്കണം കാണാം വേസ്റ്റ് കേസിൽ തിയോഫിലിൻ പോലെയുള്ള ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റീസും കൊടുക്കണം നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനി
ഏത് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂണിറ്റിലേക്ക് കാണാറുള്ള ഒപ്പിയോയിഡ്സ് മോർഫിൻ ഹൈഡ്രോമോർഫോൺ ഓക്സിക്കോഡോൺ ഇനി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് അനാലജിയ ഇനി ഇനി ബെൻസൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് എൽ എ എം ലാമലോ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് പാമലോ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ലാമലോ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് പാമലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബെൻസോയാണ് ബെൻസോ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ബെൻസോസ് ഏതാണ് ലൊറാസിപ്പാൻ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ലൊറാസിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്താണ് അൽപ്രസോളം ഇതൊക്കെയാണ് ബെൻസോസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിയോപീഡിയ ലൈഫേഷ്യൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് ട്രിപ്സ് ട്രിക്സ് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ യുവർ എക്സാം ഇനി എന്തൊക്കെ നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് സീസേഷൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് എ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ബ്രീത്തിങ് ഫേഴ്സ്റ്റ് ലിപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പം കൂൾ മിസ്റ്റ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് വിത്ത് ഈസിങ് ഇൻ ബ്രീതിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമിഡിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ചെറിയ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സി ഒ പി ഡി ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ലേണിംഗ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം